أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
he may take himself out of this world, actually, for some time. For that is the prayer, actually. That is meant, the prayer is meant to be that you may be, during the prayer, out of this world. And that is a prayer, a good prayer. Prayer of a believer, he is saying Allahu Akbar, and then there is opening the other word. He is looking in the other word, and he is praying peacefully, and he is out of this stressful, painful life and painful, harmful world. And how we are opening our spiritual eyes, how Allah is opening. He is not opening for someone who is doing sins. He can't open because if he is opening, there is a uh, trust, there is coming the gifts of Allah Almighty for the heart and this can only be given to someone who is trustworthy. Yes, he is trustworthy. There was a story about a sheikh. He was sending his murid to another sheikh and saying, bring this box this is a box, bring it to the sheikh. And that murid was asking his sheikh. Before he was asking his sheikh, oh my sheikh, open for me, I am ready, I am so long with you, so many years, open for me my heart so that I can see the other world, the other light, be near with, to Allah Almighty. And he said, yes, inshallah, you, we, we look. Then he gave them this order to bring this box to that sheikh in another village walking and he went and he was getting curious because he sheikh said to him don't open this box under no circumstances you must open this box and he's getting curious on the way he was thinking what is in it if i must not open must be very interesting was he very, if I cannot open it, he didn't give me permission, must be very interesting. Maybe I can look. No, 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 I must obey. He's going on another kilometer, two kilometers, and again coming the thinking, Shaitan coming to him, <laughs> saying, open, die. it doesn't matter, you can look and then you close it, what does it matter? <laughs> Finally he opened and jumping out the mouse Amen. from the box, jumping out. <laughs> yes. He's, bring, he's going to the sheikh, bring him empty box. He is coming back to his sheikh, the sheikh saying, how we open for you, and you cannot even for 10 kilometers, you cannot keep a secret, very obvious outward secret, you cannot keep it. How we are open inside secrets to you, and you will not, you are not uh, trustworthy, not yet. Yes, we have to be trustworthy. And how to get trustworthy? That is the question. And Morana was saying that if you are worshipping, only through worshipping and reading and fasting and going to Hajj and all these things, you get something. But let's say that everything you have all the worship from the whole world, all the worship from everyone to you, coming to you. You are doing such a good worshiping that it is for every, all people on the whole world, let's say. What good things you get from Allah Almighty for this, all, all of it. But if you leave one forbidden thing, a small one, 
a small forbidden thing, you leave it, that is more worth than the whole worship of whole humanity, whole mankind. To leave it. That is a core of Islam. To leave smoking, for instance. If it's a bad habit, it's all habits or bad characteristics, bad egoistic manners, it is all habits, deep habits, and to leave that is more worth the whole worship. If you can choose between the whole worship of all mankind or to leave one forbidden thing, leave one forbidden thing, you have more, more baraka, more rewards. Yes? Or you go to Hajj and you are there for one month or for the holy time in Rajab, Shaban, Ramadan, holy months, maybe three months, six months, and you are very patient there, you are praying, you are happy, you are in sky, mashallah, and the holy places of Prophet and Kaaba also, you visit everything. Then you come home, you fly back to Germany, to Cologne, you fly back. Then the hostess is coming and bringing you drinks and eating, and you, and she is very nice, looking very nice, and you look at her, you look at her in the wrong way, one second, less than one second, you look and finish your six months hajj, and uh, all the time you spend there, finished, vanished, zero, one look. Yes, that is why he is saying that we have to keep our eyes, keep our ears, keep our tongues. Yeah, there are so many forbidden things in it. We are not allowed to look haram. Yes, it destroys everything, destroys everything what you are doing, is destroyed. And nowadays everyone looking haram. In the internet there are so many things people are looking and it is going out of their eyes and it is not trustworthy because eyes, physical eyes, they are given to us for to collect wisdom. To collect wisdom. Yes, so that you, that is you have to avoid to, uh, how you say, to waste it. Yes, if, we, if anyone can do this, he will have a big reward in his heart and openings. If you keep your eyes, then the inner eyes, the eyes of the heart will be opened, will be opened. Step by step will be opened. If you are hearing, good things and you refuse to hear bad things, you will be, also it will be opening. If you are speaking only good things or useful things or necessary things and not other things speaking, you will have this reward. If you can keep, they are saying, if you can keep this for 40 days, anyone keeping for 40 days or only one of them, will be opening his heart. If he can, three and forty days, he will have a wisdom from his heart coming <coughs> like a fountain. May Allah help us, inshallah, to, to do this. All of us, we are weak and we have to be careful. It is a, a good thing to do. There is categories of human beings and the highest category, the saints, our Sheikh and the saints, the friends of God, they are looking uh, with, uh, they can look everywhere, they see every, in everything they see Allah Almighty. They see Allah Almighty in everything, appearing in everything. Every human being, they are looking to Him, they are seeing Allah Almighty. They are seeing Him. Everything in the nature, they see Allah Almighty. Everything else, material world, spiritual world, they see only Allah Almighty, nothing else. Because it is haq, 
Everything is the appearance of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything. Don't think that you look at anything and say this is not appearance from Allah. It is appearance from Allah. And they are looking only this. This is the highest category of the saints. But we are, we've, we are still in the haram state and we have to get out from this to be cured and to get pure and to open, that Allah can open our uh, spiritual hearts. O Brüder und Schwestern, Salam Alaikum, Juma Mubarak. Wir sprechen gerade darüber, dass wir, äh, dass der Sinn der Religion, der Sinn von Islam ist, dass letztendlich unsere Herzen geöffnet werden. Ja? Die Nähe zu Allah bedeutet, dass unsere Herzen geöffnet werden und wir äh, Kontakt haben mit der anderen Welt die nicht zu dieser materiellen Welt gehört. Dort, wo man Frieden findet, wo man Erholung findet, so ist auch das Gebet gedacht. Die fünfmaligen Gebete, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dass es die Absicht ist, wenn du sagst Allahu Akbar, dass der Vorhang aufgeht für die andere Welt. Dass man schaut in die andere Welt, Verbindung hat mit der anderen Welt, in Frieden ist, in der anderen Welt und praktisch weg ist von dieser Welt im Gebet. Nicht ein hastiges Gebet, um irgendwie die Pflicht noch hinzukriegen, sondern es soll richtige, es ist Erholung. Man muss sich die Zeit nehmen und abschalten. Die Dunja abschalten und in Ruhe sein Gebet verrichten. Und nachts, sogar nachts auch beten. Wer das alles tut, und wer alles tut, ja, wer so betet, ist ein Glücklicher. Aber der Allah öffnet, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet nicht unsere Herzen äh, einfach so, weil wir müssen vertrauenswürdig sein. Wir müssen Vertrauenswürdigkeit beweisen und zeigen, damit Allah uns von seinen Gaben geben kann, damit wir sie nicht verschwenden, damit sie in sicheren Händen ist. Und dazu braucht es, ähm, Vertrauenswürdigkeit. Jetzt gibt es eine Geschichte, war ein Scheich und der hatte einen Schüler und dieser Scheich sagt zu seinem Schüler, er soll einen Auftrag erfüllen. Der Murid hat vorher gefragt, seinen Scheich, öffne mir meine spirituellen Welten, ich bin so weit, ja, mach es auf, damit ich in die Nähe von Allah komme und die geistigen Welten schauen kann. Und dann sagt der Scheich, ja, inshallah, wir gucken mal. Und er schickt seinen Schüler mit einer Aufgabe zu einem anderen Scheich, zehn Kilometer weit weg, und sagt, bring diese Schachtel hier, diese Schachtel, bring sie zum, dem Scheich so und so und öffne sie nicht. Öffne nicht diese, diese, dieses Kistchen, diese Schachtel. Und der Scheich sagt, der Murid sagt, hi, hi, und geht los. Und er wird neugierig auf dem Weg, weil er gerne wissen möchte, was da drin ist. Gerade weil der Scheich gesagt hat, mach es nicht auf. Dass er, was ist da drin, was man nicht sehen darf, was man nicht aufmachen darf. Sehr interessant, aber ich darf nicht aufmachen. Er geht weiter, noch Kilometer und Kilometer, aber es arbeitet in ihm und schließlich kann er sich nicht mehr halten und öffnet diese, diese, dieses Kistchen und springt heraus eine Maus. Springt raus. Und verschwindet. Er versucht ihn noch zu fangen, aber sie verschwindet. Und so kommt er dann mit der leeren Kiste wieder. Und der Scheich sagt, schau, du kannst nicht mal so eine, so eine Aufgabe erledigen. Ja, du bist nicht vertrauenswürdig. Und du willst in die geistigen Welten schauen. Wir sollen dir von den geistigen Welten öffnen. Diese Geheimnisse, die du hüten musst, die sollen wir öffnen dir und du kannst noch nicht mal ein kleines Kistchen zehn Kilometer weit weg tragen, ohne gehorsam zu sein. Das ist die Vertrauenswürdigkeit. Wir sind nicht vertrauenswürdig. Allah öffnet unsere Herzen, die Augen unserer Herzen erst, wenn wir unsere äußeren Augen, zum Beispiel, als Beispiel ist es so, dass wir unsere Augen hüten müssen. Und es ist besser, 
du lässt eine kleine, ein kleines Haram, eine kleine verbotene Sache, ist, wenn du die lassen kannst in deinem Leben, dann ist es besser oder mehr wert als die gesamte Anbetung der ganzen Welt von allen Menschen. Sämtliche Ibada von allen Menschen auf dem ganzen Erdball ist nicht so viel wert, als wenn ein Diener Allahs eine schlechte Angewohnheit lässt für immer, lässt. Das ist mehr wert. Das bedeutet Vertrauenswürdigkeit. So ist der Geschmack des Islam und so ist die Regel. Und das Beispiel, was Morana uns gegeben hat, ist die Augen zu hüten, weil du kannst zum Beispiel in den heiligen Städten verweilen, in Medina Munawara, Mekka Mukarrama, für die heiligen Monate und einen Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, sagen wir, und dieser Mensch ist geduldig, geduldig, er ist dort geduldig, wahnsinnig geduldig, er ist auch in Freude und er hat nichts zu tun mit der Dunja, er ist ganz in Anbetung versunken und dann kommt er zurück in die Welt, steigt ins Flugzeug, fährt, fliegt nach Hause, ein Blick auf die Stewardess, die vorbei wackelt und seine ganze Zeit ist futsch, zero. Seine ganze angesammelte Baraka, in einem halben Jahr angesammelt, ist zero, ist weg. Ja, das bedeutet Vertrauenswürdigkeit, das zu halten. Deswegen sagt der Sheikh, halte deine, deine Baraka, deine geistige Kraft. Es kommt darauf an, sie zu halten. Ja, er hat sie verloren. Ja, unsere Augen sind für Weisheit anzusammeln. Wir sollen überall schauen und Weisheit ansammeln. Ja. Maulana Sheikh Nasim hat einmal zu mir gesagt, als wir ein Bild anguckten, das war ein abstraktes Bild, konnten nichts verstehen davon, ein völlig durcheinander Bild, ich weiß nicht, ein, ein, von einer Künstlerin, und dann sagte der Sheikh, was siehst du da drin? Dann sage ich, oh Maulana Sheikh, ehrlich gesagt gar nichts. Ich verstehe davon, dass er doch, Guck nicht einfach dahin, wenn du dahin guckst, musst du eine Weisheit daraus nehmen. Es ist eigentlich für den Diener Allahs verboten, etwas anzugucken ohne Weisheit, weil dein Auge ist für Weisheit. Du musst Weisheit, überall Weisheit sehen, weil es gibt nichts in dieser Schöpfung, was nicht Weisheit hat. Kein Atom, kein Molekül, keine Galaxien, keine Welten, keine Universen, keine Menschen, keine Tiere, keine Natur, kein Einzelteil. Kein Gesamtteil ohne Weisheit von Allah. Nichts ist ohne Weisheit Allahs erschaffen. Gar nichts. Also ist es an uns, diese Weisheit zu sehen. Mit diesem Blick muss man schauen, nicht einfach nur gucken. Wenn man das vergisst, ist man schon im Haram eigentlich. Wenn man einfach nur so blöde daher glotzt, wie wir so schön sagen, das ist der richtige Ausdruck dann, ist man schon im Haram. Die Absicht muss sein, zu schauen, zu hören auch und zu reden für Allah, um Allah zu erkennen, seine Weisheit zu erkennen, etwas Gutes zu tun, seine Sachen zu, für Allahs Wohlgefallen zu tun. Ja, deswegen ist es sehr wichtig, wenn einer 40 Tage lang seine Sinne beherrschen kann, seine Augen, seine Ohren, seine Zunge beherrschen kann, nur in diesem Sinne Allahs zum Wohlgefallen für 40 Tage es schafft, dann ist er, dann wird Allah ihm das öffnen. Aber es ist so schwer, ja, deswegen wir, das, nehmen wir eine kleine Sache, die du von dir kennst, rauchen zum Beispiel oder schlecht reden über andere, schlecht denken über andere oder Angewohnheiten, tiefe Ego verwurzelte Angelegenheiten und Angewohnheiten, die gelöst werden müssen. Ja, eine davon. Konzentriere dich auf eine und lass die. Und du hast mehr Wert angesammelt, als wenn du die ganzen Menschen auf dem Globus würden, die alle ihre, ihren Sawab schenken von allen Anbetungen auf der ganzen Welt, dann hast du mehr. 
Wenn wir Allah uns schützen, inshallah, unsere Herzen vor Shaitan, Nafsa Marabisu, Dunya und Hawa, vor endlosen Wünschen und unsere Herzen aufwecken, in diesem Sinne, und uns an die Regeln halten und die Haram zu lassen. Ja? Es ist nicht immer gefragt, ja, Halal zu machen, wie kann ich diesen Zawab alle reichen, diesen Zawab, welches Halal, welcher Halal handelt, lass erstmal Haram. Weil es nützt dir nichts. Du baust Halal auf, Halal, 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 Zawab, Zawab, eine schlechte Handlung und es ist Zero. Kannst du von vorne anfangen. Ja? Wenn du Haram entdeckst in dir, versuch das zu lassen. Und wir haben das. Und glücklicherweise sind wir, haben wir, sind wir in dem Zustand, dass jeder von uns solche Eigenschaften hat. Möge Allah uns helfen, inshallah. Allah inna ahsalan kalam, mabrgal nizam, kalam ullahi marik Allah azizul alam, kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalam, wa idha kuriyatul Qur'an fastamiyu lah, wa ansitu lah lakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ما صادقين الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تذيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفي فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نجي ومتى وانت على جحيم ما فرأي العرب وعجم مولانا ومولى العالمين مخترمين سيدنا أبي قاسم محمد يا أيها المشتكون لنور جمال ومختجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين آمين اللهم أنصرنا نصر عزيزا وأفتنا فتحا كريبا اللهم أجر لنا من دونك وليا اللهم أجر لنا من دونك سلطانا نسيرا واكتب صحة والسلام والعفة والعفية ونصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزات ومجاهدين مكيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة المحمد أجمعين صلى الله عليه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وما لا إن الله يأمر بعدل ولسان وإلتاز الكربة وينا نفخش والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم وسلام الله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله شهد أن محمد رسول الله